ഹായ് ഓൾ ഏവർക്കും ഗ്രാമർ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ടെൻസസാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനകം ഒൻപത് ടെൻസുകൾ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഒൻപത് ടെൻസുകളും പഠിക്കാത്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് കാരണം എല്ലാ ഗ്രാമർ അധ്യായങ്ങളും വ്യക്തമായി ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം വൺ ബൈ വൺ ആയി ഓർഡർ ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോവുക സെർച്ച് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഈ സീരീസിലെ ടെൻസസിൻ്റെ പത്താമത്തെ അധ്യായമാണ് ആകെ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളാണുള്ളത് പത്താമത്തെ ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്താണ് ഈ ടെൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരീക്ഷയിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമുക്കറിയാം ഫ്യൂച്ചറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓക്സിലറിയാണ് വില്ല് വില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഷാൾ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം വില്ല് ഉപയോഗിക്കാം ഷാൾ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി നമ്മൾ വില്ല് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഷാൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത്ര വ്യാപകമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഷാൾ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം വില്ലിന് തുല്യമായി തന്നെയാണ് ഷാളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് മനസ്സിൽ വെക്കുക ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരുമ്പോൾ വില്ലിന് പകരം ഷാളാവാം ഷാളിന് പകരം വില്ലാവാം അത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായാലും നമ്മൾ വി വില്ല് വെച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ വില്ലിൻ്റെ കൂടെ ബി കൂടി ഉപയോഗിക്കും വിൽ ബി അതല്ലെങ്കിൽ ഷാൾ ബി വിൽ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഷാൾ ബി വിൽ ബിയും ഷാൾ ബിയും വിൽ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഷാൾ ബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി രൂപമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വിൽ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഷാൾ ബി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൻറ്റൻസ് സ്വാഭാവികമായും കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ടതാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു ഈ രണ്ട് ടെൻസുകളും തുടർച്ചയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതാണ് തുടർച്ചയായ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ടെൻസും തുടർച്ചയായ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസുകളും അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ടെൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത് തുടർച്ചയായ പ്രവൃത്തി ആയിരിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ അത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുകയായിരുന്നു ഞാൻ എഴുതുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയതാണ് എഴുതുകയായിരുന്നു സോറി എഴുതുകയായിരുന്നു ഞാൻ എഴുതുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുകയായിരിക്കും നോക്കൂ ഞാൻ എഴുതുകയായിരിക്കും കാരണം നടന്നിട്ടില്ല എഴുതുകയായിരിക്കും നടന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന തുടർച്ചയായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോഴാ എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അത് മുമ്പത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതുകയായിരുന്നു നീ എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ എഴുതുകയായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ നമുക്കറിയാം ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഐ ആം റൈറ്റിം
അങ്ങനെ പ്രസൻറ്റിലും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുമാനങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനുമാനങ്ങളാവാം അതല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാവാം പ്രധാനമായും ഫ്യൂച്ചർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് വിൽ ബി വെച്ചായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷാൾ ബി വെച്ചായിരിക്കും പറയുക ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഹി വിൽ ബി ഡ്രിങ്കിങ് കാഫി അവൻ കാപ്പി കുടിക്കുകയായിരിക്കും ആ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അനുമാനത്തിൽ പറയാം ഒരാളെ അനുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്യായിരിക്കും എന്ന രീതിയിൽ പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ നാളെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ വരുമ്പോൾ അവൻ കാപ്പി കുടിക്കുകയായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറാണ് നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറാണ് പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി കൂട്ടുന്നു ഇവിടെ വില്ലിൻ്റെ കൂടെ ബി കൂട്ടുന്നു വിൽ ബി ഡ്രിങ്കിങ് ദേ വിൽ ബി ഡ്രിങ്കിങ് കോഫി അവർ കാപ്പി കുടിക്കുകയായിരിക്കും ഐ വിൽ ബി ഡ്രിങ്കിങ് കോഫി ഞാൻ കാപ്പി കുടിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റ് കൺഫ്യൂഷനൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഈ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ അർത്ഥം അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാപ്പി കുടിക്കുകയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ പോവുകയായിരിക്കും ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണ് അത്തരം സെൻറ്റൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ആ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും ഈ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഐ വിൽ ബി റീഡിങ് എ നോവൽ ഞാൻ ഒരു നോവൽ വായിക്കുകയായിരിക്കും ഹി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ അവൻ ഒരു കത്തെഴുതുകയായിരിക്കും മൈ മദർ വിൽ ബി കുക്കിംഗ് എൻ്റെ അമ്മ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയായിരിക്കും ദ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇംഗ്ലീഷ് അവർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുകയായിരിക്കും വി വിൽ ബി മേക്കിംഗ് എ ഗാർലാൻഡ് ഞങ്ങളൊരു ഗാർലാൻഡ് ഒരു പൂമാല ഉണ്ടാക്കുകയായിരിക്കും ഷി വിൽ ബി ക്ലീനിങ് ദ റൂം അവൾ റൂം വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ക്ഷമിക്കണം വൃത്തിയാക്കുകയായിരിക്കും ഷി വിൽ ബി വാഷിംഗ് ഹെർ കാർ അവൾ അവളുടെ കാറ് വാഷ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാതൃക സെൻറ്റൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പരീക്ഷയുടെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ടു എക്സ്പ്രസ് എൻ ആക്ഷൻ വിച്ച് വിൽ ബി ഗോയിങ് ഓൺ വിച്ച് വിൽ ബി ഗോയിങ് ഓൺ ഒരു ആക്ഷൻ ഒരു പ്രവൃത്തി വിൽ ബി ഗോയിങ് ഓൺ തുടർ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൺ എ സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂച്ചർ എപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ എ സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂച്ചർ ടൈം ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂച്ചർ ടൈമിൽ സ്പെസിഫിക്കായ ഒരു കൃത്യമായ ഫ്യൂച്ചർ സമയത്ത് ഭാവി സമയത്ത് തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി വെൻ അനദർ ആക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രവൃത്തി ഭാവിയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഭാവിയിൽ തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി പറയാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ തുടരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിക്കിടയിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് ഇടയിൽ ഒരു സംഗതി വെൻ അനദർ ആക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഉദാഹരണം നോക്കാം ഐ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദ മാറ്റർ ഞാൻ മാറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ മാറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിലെ കാര്യമാണ് പിന്നെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ മാറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ചെയ്യുകയായിരിക്കും നടന്നിട്ടില്ല തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തിയാണ് ഫ്യൂച്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂഷൻസ് ആണ് ഐ ഷാൽ ബി റീഡിങ് എ ദ ബുക്ക് ഞാൻ പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരിക്കും എപ്പോൾ ദിസ് ടൈം ടുമോറോ നാളെ ഈ സമയത്ത് നാളെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് സമയമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ ഈ സമയത്ത് അറ്റ് ദിസ് ടൈം ടുമോറോ നാളെ ഈ സമയത്ത് ഇതാ വീണ്ടും മറ്റൊന്ന് നാളെ ഈ സമയത്ത് ഐ വിൽ ബി സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബീച്ച് ഇൻ കാലിക്കറ്റ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും ഐ വിൽ ബി സിറ്റിംഗ് ഞാൻ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തിയാണ് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഫ്യൂച്ചറാണ് തുടർച്ചയായതാണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിന് എക്സാമ്പിൾ കാണാൻ സാധിക്കുക ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ടൈം സൂചനകൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ദിസ് ടൈം ടു മോറോ ദിസ് ടൈം ടു മോറോ
അതുകൊണ്ട് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇന്ന ഒരു ടെൻസിൽ മാത്രമേ വരൂ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ടെൻസുകളുടെയും സൂചനയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക പക്ഷെ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിൽ ഒരിക്കലും യാതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഞാനിവിടെ പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അത് ഈ ടെൻസും ഇത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റും ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും കാണുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര ലളിതമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചർ കൺവെൻഷൻസിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക അതെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുക ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് നോക്കൂ ചോദ്യം ഒന്ന് കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വി ഡാഷ് വാച്ചിങ് എ മൂവി ഇൻ ദിസ് സിനി ഫ്ലക് ഇൻ ദിസ് സിനി ഫ്ലക്സ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായി ഫ്യൂച്ചർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വി ഡാഷ് വാച്ചിങ് ഐ എൻ ജി കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഏത് ഓക്സിൽ അറിയാം ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക വിൽ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഷാൽ ബി ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണല്ലോ ശരി ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണത് അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് പോകില്ല വി ഡാഷ് വാച്ചിങ് എ മൂവി ഇൻ ദി സിനി പ്ലക്സ് ഈ സിനി പ്ലക്സിൽ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ സിനിമ കാണുകയായിരിക്കും എന്താ അതിൻ്റെ മലയാളം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഈ സിനി പ്ലക്സിൽ ഞങ്ങൾ സിനിമ കാണുകയായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയ ഒരു പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം മറ്റൊരു പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് പരീക്ഷകൾ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നോക്കൂ യു ഡാഷ് ഷോപ്പിംഗ് അറ്റ് ദറ്റ് മാർക്കറ്റ് ടുമോറോ ടുമോറോ നാളെ ടുമോറോ നാളെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായല്ലോ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഇവിടെ ഐ എൻ ജി ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ഓക്സിൽ ഏതാ വിൽ ബി അങ്ങനെ എങ്കിലും എവിടെയാണ് വിൽ ബി ഇതാ യു വിൽ ബി ഷോപ്പിംഗ് അറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് ടുമോറോ യു വിൽ ബി ഷോപ്പിംഗ് അറ്റ് ദറ്റ് മാർക്കറ്റ് ടുമോറോ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വി ഡാഷ് ഊട്ടി ഇൻ സമർ സിമ്പിളായ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ വി ഡാഷ് ഊട്ടി ഇൻ സമർ ഇവിടെ ഒരുപാട് സൂചനകളൊന്നും സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ല ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഈ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം വിൽ വിസിറ്റഡ് എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ടോ ഇല്ല വിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വിസിറ്റഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് വി വൺ ആയിരിക്കണം വി വിൽ വിസിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ വി വിൽ വിസിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും ഊട്ടി സന്ദർശിക്കും എന്ന് പറയാം ഇനി ഷാൾ വിസിറ്റഡ് വി ഷാൾ വിസിറ്റഡ് ഷാൾ വിസിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ വി ഷാൾ വിസിറ്റ് സോറി വിസിറ്റ് വി ഷാൾ വിസിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വിസിറ്റഡ് പറയില്ല അതൊന്നും തെറ്റാ ഇതൊന്നും തെറ്റാ വിസിറ്റിംഗ് വി വിസിറ്റിംഗ് എന്ന് എന്തായാലും പറയില്ല പറയോ ഇല്ല വി വിസിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയില്ല ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഓക്സിലറി വർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ വിസിറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുകൊണ്ട് ഇതും തെറ്റാണ് വി ഷാൾ ബി വിസിറ്റിംഗ് ഷാൾ ബി വിസിറ്റിംഗ് ഐ എൻ ജി ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വി ഷാൾ ബി വിസിറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ ഊട്ടി സന്ദർശിക്കു സന്ദർശിക്കുകയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സമ്മറിൽ സമ്മർ കാലത്ത് സമ്മറിൽ ഞങ്ങൾ ഊട്ടി സന്ദർശിക്കുകയായിരിക്കും ശരിയാണ് ഗ്രമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റാണ് ഷാൾ ഉണ്ട് അല്ലെ വില്ലിന് പകരം ഇവിടെ ഷാളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ഉണ്ട് ബി വന്നപ്പോൾ ഐ എൻ ജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതോ ദ ഓദർ വിൽ ബി ഡാഷ് എ ടോക്ക് ഓൺ ഹിസ് ന്യൂ ബുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്
at this time tomorrow on the gutter pray namakku manasilai era kure future continuous or future perfect or future perfect condition so avam alle namakku atharathu oru pradeeshiyana ee chodyam vaikumbade nammada manasilekku varuga mathramalla tomorrow kaanumbodhu oru future aanu orappikkan namakku eluppathil sadhikkum ini namakku nokkam we shall watching we shall watching the match എന്ന് പറയില്ല വിഷാൾ വാച്ച് എന്നേ പറയൂ അല്ലേ ഐ എൻ ജിയുടെ ആവശ്യമില്ല തെറ്റാണ് വി വിൽ വാച്ചിങ് എന്ന് പറയില്ല കാരണം ഐ എൻ ജിയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ വിഷാൾ ബി വാച്ചിങ് എന്ന് പറയും വി വോൺ വാച്ച് വാച്ചിങ് എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഐ എൻ ജി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത് വിൽ ബി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷാൽ ബി ആയിരിക്കും വിൽ ബി ഓർ ഷാൽ ബി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇത്രയും ലളിതമാണ് ഈ ടെൻസ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ച് ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും പോയിൻറ്റുകൾക്ക് പോയിൻ്റുകൾ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റില്ല ഈ അഞ്ച് ചോദ്യം തന്നെ ധാരാളമാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ ജാഫേഴ്സ് പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പുണ്ട് ജാഫേഴ്സ് പി എസ് സി ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടംപോലെ പി വൈ ക്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ടോപ്പിക് വൈസ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ടെൻസിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി സീരിയസ് ആയിട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പറ്റിയ ഏറ്റവും ശരിയായ ഒരു റൈറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അൺ അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൊബൈലോ കമ്പ്യൂട്ടറോ വെച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെ ഇരുന്നു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മറ്റൊരു ഇതര രാജ്യത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഇരുന്നും കേരള പി എസ് സിക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഫ്രീ ആപ്പാണ് ധാരാളം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഫീസ് അടച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ മുഴുവൻ ക്ലാസ്സും അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലെ സബ് ടോപ്പിക്കിനെയും വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന എൻ്റെ ക്ലാസ് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം സെവൻ പി എമ്മിനുണ്ട് അതുകൂടാതെ പല സമയത്തും എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് പല പല ബാച്ചുകളുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഇതാ ഈ പറയുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം നിങ്ങൾ അണ്ണക്കാന്തി പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ച് ഫീസ് അടച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ പറയുന്ന റെഫറൽ കോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്താ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഈ നമ്പറിൽ ഓഡിയോ മെസ്സേജോ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജോ ഇട്ടോളൂ ഞാൻ അതിന് റീപ്ലേ തരാം ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടെൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത അ